ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഐ സ്റ്റുഡിയോ ഓൺലൈൻ ഞാൻ രാജീവ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ചെറിയ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടാവുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ് എനിക്കറിയാം നമ്മൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും സ്ലോ ഷട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് സിൽക്കി സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ആകാശം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഒഴുകുന്ന വെള്ളം അവയുടെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഇത് ഒരു റിമോട്ട് റിലീസ് കേബിളാണ് ഈ റിമോട്ട് റിലീസ് കേബിൾ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആദ്യം കാണിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന ചെറിയ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും ഇതിന് ശേഷം പറയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് റിമോട്ട് റിലീസ് കേബിൾ നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി പ്ലഗിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒട്ടുമിക്ക ക്യാമറ എടുത്താലും ഇപ്പം എൻ്റെ ഈ ഇരിക്കുന്ന പഴയ സിക്സ്റ്റി ഡി ആണെങ്കിലും എയ്റ്റി ഡി ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ കേബിൾ ഇൻസേഷൻ പോയിന്റ്സ് നോക്കിയാൽ അതായത് ഇതുപോലുള്ളൊരു കേബിളിൻ്റെ സിമ്പിളുള്ള ഒരു പോർട്ട് നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ സൈഡിൽ കാണാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അധികം ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ആ പോർട്ട് എന്തിനാണെന്ന് തന്നെ അറിയില്ലായിരിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതുപോലെ റിലേസ് റിമോട്ട് റിലീസ് കേബിൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പോർട്ടിലേക്ക് റിമോട്ട് റിലീസ് കേബിൾ പ്ലഗിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ കേബിൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുറേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്യാമറ വാങ്ങിയപ്പോഴും വാങ്ങിയതാണ് ഈ കേബിള് പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഈ കേബിള് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ആ ടൈമിൽ മേടിച്ചാണ് പിന്നീട് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി ആർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരാളായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കേബിൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എങ്കിലും എനിക്കും ആ സ്ലോ ഷട്ടർ ഷോട്ട്സ് വളരെ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ കേബിൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് സ്ലോ ഷട്ടർ ഷോട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മിനിമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ഏറ്റവും മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പം എൻ്റെ ക്യാമറ മാനുവൽ മോഡിലാണ് മാനുവൽ മോഡിൽ നമ്മൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഏറ്റവും കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഷട്ടർ സ്പീഡ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ നമുക്ക് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ ഏറ്റവും സ്ലോ ഷട്ടറിൽ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ക്യാമറയ്ക്കുള്ളിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റിമോട്ട് റിലീസ് കേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഡയൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ക്യാമറ ഇതുപോലെ മീൻസ് ആ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തൊരു ഫൈനൽ ഇമേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഫ്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്തായിട്ട് ഉള്ള ആകാശം മുതലായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോയിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആയിട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോഴാണ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആയത് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആയപ്പോൾ ആ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ സെൻസറിൽ പതിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഒരു പിക്ചറായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു വൈറ്റ് കളർ മാത്രമാണ് അതിന് കാരണം നമ്മളിപ്പം ഏകദേശം ഒരു മിഡ് ഡേ ആണ് മിഡ് ഡേയിൽ ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിലല്ല നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഷോട്ട് സ്ലോ ഷട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ബ്രൈ ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ സ്ലോ ഷട്ടർ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ന്യൂട്രൽ ഡെൻസിറ്റി ഫിൽറ്റർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂട്രൽ ഡെൻസിറ്റി ഫിൽറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ആ ഒരു സീൻ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആക്കിയിട്ട് സ്ലോ ഷട്ടർ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോഴൊരു മിൽക്കി വേ ഇവിടെ ഷോട്ടാണ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സമയത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ക്യാമറ ക്യാമറയുടെ
ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം പോലെ വരാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാവുന്നത് മീൻസ് ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മോർണിംഗ് മുതൽ ഈ ലഞ്ച് ടൈം വരെ വർക്ക് ചെയ്ത് വളരെ ടയേർഡ് ആയിരിക്കും ഇത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരുടെയും വിചാരം മീൻസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അത്രയും പെട്ടെന്ന് ടയേർഡ് ആകത്തില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ അതുപോലെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറോ അല്ലെങ്കിൽ മോഡലോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടയേർഡ്നെസ്സിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലാവും മോഡൽസും ഇതുപോലെ ഒരു ഉച്ച വരെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ടയേർഡ് ആവും അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ബേബി ഷൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ബേബി ഷൂട്ട്സാണ് ബേബിയുടെ പേരൻസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയം ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പക്ഷേ ഒരു ഫുൾ ഡേ വരെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ബേബി ഷൂട്ട്സും ഉണ്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ പേരൻസ് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കാര്യം മീൻസ് അവരും ടയേർഡ് ആകും എന്നുള്ളതാണ് മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബേബി ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അവർ തന്നെ നമ്മളോട് പറയും നമുക്ക് ഇത്രയും ഫോട്ടോസ് മതി എന്ന് അവർ നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട് മീൻസ് അവരും ടയേർഡ് ആകും അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടയേർഡ് ആകുന്ന ഒരു വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള റിമോട്ട് റിലീസ് കേബിൾ യൂസ് ചെയ്താൽ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും മീൻസ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഷോട്ട്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നടത്തി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാരെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്റ്റേജിൻ്റെ ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുറകിൽ ഒരു കസറിയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ നമ്മുടെ എൽ സി ഡി പാനലിൽ നോക്കിയിട്ട് ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള യൂസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു നമ്മുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് ബിൽട്ട് ഇൻ ആയിട്ട് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെയാണ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം മീൻസ് നമ്മൾ നൈറ്റ് ടൈമിൽ മിൽക്കി വേടെ ഷോർട്സ് എടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതുപോലെ സ്ട്രീംസ് ആയിട്ട് ആകാശത്തെ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ രേഖകളും ഒക്കെ വരുന്ന ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മണിക്കൂറുകൾ ക്യാമറ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് പോരാ അപ്പോൾ മുപ്പത് സെക്കൻഡിന് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിതുവരിൽ റിമോട്ട് റിലീസ് കേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ കേബ് കേബിളാണ് വളരെ പഴയ ഒരു കേബിളാണ് ചിലപ്പോൾ ആമസോണിൽ നോക്കിയാൽ കാണും ലിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഷട്ടർ സ്പീഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മാനുവൽ മോഡിലല്ല നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാനുവൽ മോഡിൽ നിന്ന് മാറ്റി നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മോഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ലോങ് എക്സ്പോഷർ ഷോർട്ട്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന മോഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബൾബ് മോഡെന്നാണ് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന മോഡ് കനോൺ ക്യാമറയിൽ പറയുന്നത് നൈക്കോൺ ക്യാമറയ്ക്കും നിക്കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ബ്രാൻഡുകൾക്കും ഇതുപോലെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡ് കാണും അതുപോലെ തന്നെ പേര് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്തം വ്യത്യസ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും നിങ്ങളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഏതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കനോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതാണ് അറിയാവുന്നത് നമ്മൾ ബൾബ് മോഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫ് നമ്പർ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എസ് സോറി എഫ് നമ്പരും ഐ എസ് ഒയും മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ഇൻഫോ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതിന് കാരണം ഷട്ടർ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ കേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കേബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളെങ്ങനെ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് നമുക്കറിയാം എക്സ്പോഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഷട്ടർ സ്പീഡും അപ്പർച്ചറും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഐ എസ് ഒയും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഐ എസ് ഒ ഡയൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതുപോലെ ഒരു ഷട്ടർ സ്പീഡും സോറി അപ്പർ സ്റ്റോൺ ഡയൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷട്ടർ സ്പീഡ് എത്രമാത്രം വേണം എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അനേകം അവൈലബിൾ ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് മീൻസ് നമുക്ക് ആപ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും ഓൺലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ
അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാനുവലി വന്നത് ഓഫ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോർമലി നോർമൽ ഷോർട്സ് എടുക്കാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ലോങ് എക്സ്പോഷർ ഷോർട്സ് എടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടിക്സിൻ്റെ ഈ ഷട്ടർ റിലീസിൽ നമുക്ക് വേറെ ഷട്ടർ റിലീസിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുമായിരിക്കും ഫോർട്ടിക്സിൻ്റെ ഈ ഷട്ടർ റിലീസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നടുക്കുള്ള ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് ചെറുതായിക്ക് തള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ ഷട്ടർ പ്രസ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ നമുക്കിനി ചെയ്യാവുന്നത് ഈ കേബിൾ നമ്മൾ തൊടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കിന് ക്യാമറയുടെ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് നമുക്കിത് സ്റ്റാൻഡ് അനങ്ങാതെ സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാറിയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ചായ കുടിക്കാൻ മീൻസ് ഈ നൈറ്റ് ടൈം ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്ത് ഷട്ടറിൽ ഷട്ടർ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം അതായത് ഞാനിപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തൊന്ന് സെക്കൻഡ് ആണ് റെക്കോർഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഷട്ടർ റിലീസ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഉപയോഗം മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മളിതുപോലെ ലോങ് എക്സ്പോഷർ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുമ്പോൾ മീൻസ് നമ്മൾ ഈ ഷട്ടർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമറ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ ആ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫോഴ്സിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഷേക്ക് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ നമ്മൾ എസ് ഡി ആർ ഫോട്ടോസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം എസ് ഡി ആർ ഫോട്ടോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മിനിമം ഒരു മൂന്ന് എക്സ്പോഷറിലുള്ള ഫോട്ടോസ് ആണ് മെർജ് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ മീൻസ് ഫോർഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പോഷറും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പോഷറും പിന്നെ ആ മിഡ് ടോൺസിൻ്റെ എക്സ് എക്സ്പോഷറും നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇത് മൂന്നും മെർജ് ചെയ്താണ് ഒരു എസ് ഡി ആർ ഫോട്ടോ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതിന് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രൈപോഡിൻ്റെ ഫീറ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മീൻസ് ഒരു അര ഇഞ്ചിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റെ കാണത്തുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഫോട്ടോസും മെർജ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ആ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോസിൽ വരും അപ്പോൾ എസ് ഡി ആർ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ലോങ് വളരെ ലോങ് ലെൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ട്രൈപോഡിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണെങ്കിലും വളരെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ലെൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ ലോങ് ലെൻസ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ട്രൈപോഡിൽ വെച്ച് ഷട്ടർ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ആ ലെൻസിൻ്റെ ഒരു പേറ്റിൽ ചെറിയൊരു ഷേക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു റിമോട്ട് ട്രിഗർ യൂസ് ചെയ്താൽ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ റിമോട്ട് ട്രിഗറിൻ്റെ യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ ബൾബ് മോഡ് എന്താണെന്നും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമുക്കൊരു പോൾ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോയിൽ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല പോൾ മീൻസ് നമുക്ക് മന്ത്ലി ഒരു ക്യാമറ ഗിഫ് വേ ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹകരണം ഇതിന് ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്തൊരു ബോട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റി ടു വോട്ട്സ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു എൺപത്തിരണ്ട് വോട്ട്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുന്നൂറ് വോട്ട്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിനെ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഇനി വോട്ട് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ 
അതായത് ഈ നാല് ക്യാമറകളാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഡി മാർക്ക് ത്രീ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റി ഡിയും സിക്സ് ഡി യും യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതുപോലെ ഗോഡോക്സ് എ ഡി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലാ ഹൈ സ്പീഡ് സിംഗിൾ ഉള്ള ഫ്ലാഷ് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാത്തവയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ കഴിവതും പറയാറില്ല അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവ